是大江市中级人民法院的法官，罗远。你一定很奇怪，我为什么会在这儿。我去过你家，你有很多关于动物的书。你的房间就像一个小型的动物园，很漂亮。看得出来，你真的很喜欢他们。小学三年级的时候，我也养过一只狗。但是我有洁癖，然后我就住院了。后来呢？什么后来？那只小狗后来怎么样？送到我外公家去养了。他家在农村，地方大，把它养的可好。你为什么那么喜欢动物？幼儿园的时候，老师问大家想做什么，每个人都说要当科学家，只有我一个人说想要当动物园园长。会想着养金雕啊！本来是微信群里一个外省的朋友在养，后来他生病去世了，他家里人就想转卖。我在群里看到照片，感觉金雕太可怜了，就帮忙联系买家。后来买家反悔了。就决定收养你认为那只是收养？金雕一辈子只认一个主人，可我不是他第一个主人，所以我就花了好多时间陪他一起熬。后来，他好听我的话，我让他飞他就飞。我让他回来，他就回来。他是我的朋友。你认为的收养，从法律的角度来看，是在非法买卖国家一级保护。我以为我没有赚钱就不是买卖，我只想着让金雕怎么能好好活下去，让金雕愿意相信我。我根本没有想过其他问题，我真的不知道我的好心会让我面对三年的徒刑。我感觉我自己对不起我的父母，我对不起他们。上次那个，对，被你们泼了一盆水的法官，你又来干什么？居然被我泼水了！说想教育我们，我想跟你们聊聊，你能帮袁学校缓刑吗？无可奉告。
，元宵无罪，保护动物无罪，元宵无罪，保护动物无罪，元宵无罪，保护动物无罪。你们是真心爱金雕，爱这些保护动物吗？我们当然，当然是真的，是的。不知道我们在这干什么？那就好好看看这个。你们不了解金雕的生活习性，不了解它的数量，不了解它对生态的重要性。在弄清楚这个之前，你们不配谈喜欢，更不配谈爱。笑笑，一念之差，转运金雕，联系买家，走错第一步，心怀侥幸，买下金雕，私自收养，走错第二步。这才是他面临牢狱之灾的原因。你们只放大笑笑收养金雕的爱心，却绝口不提金雕因为这次买卖圈养而导致的风险。这就是你们所谓的爱吗？就像周围的人，网络上的人科普，去帮助那些动物。回到属于他们的栖息地，这才是对笑笑和你们爱的动物最大的善意和帮助。我们愿意去宣传、去科普，我们愿意去保护野生动物。可是笑笑怎么办？他这么年轻，本该有大好的前途。法官，笑笑真的知道错了，我们也知道错。你能再给笑笑一次机会吗？法官，求求你了，再给笑笑一次机会吧！法官，求求你了，再给笑笑一次机会吧！就给他一次机会好吗？法官，求求你了！法官，求求你了，再给笑笑一次机会吧！法官，求求你了，再给笑笑一次机会吧！法官，求求你了，再给笑笑一次机会吧！法官，求求你了，再给笑笑一次机会吧！法官，求求你了，再给笑笑一次机会吧！法官，求求你了，再给笑笑一次机会吧！法官，求求你了，再给笑笑一次机会吧！法官，求求你了，再给笑笑一次机会吧！法官，求求你了，林法官，这是我整理的一些有关金雕的资料，不知道你能不能用上？三年刑期是合理的。罗法官，谢谢你。向老师，你跟我都要很清楚，他的未来不是我们的判决毁掉的。而是在他违反法律的那一刻毁掉的。如果这个案子能让下一个一百个，甚至一千个孩子的未来不被毁掉，那这个判决就是有价值的。就像你给我上的课，就何尝不是一次环境科普、法治教育肖老师，在忙吗？还好，在学校等的资料，不算忙。我能来学校找你聊聊吗？是袁笑笑的案子要开庭了吗？你心里难受？说不上来。做法官这么多年了，还只是第一次这样
这个送给你。这个原本是要扔掉的垃圾，是废品。但他现在是这个植物的家。其实这两天，我也在想这个事情。人只要是活着，就有机会重新来过。可是法律不能教人如何从来，只能提醒后来人悬崖勒马。如果能避免下一个、下一百个。甚至下一千个孩子的未来不被毁掉，这个审判就有价值。这是你告诉我的，罗院法官。我相信你，相信你们，一定能做得到。经合议庭评议认为，野生动物资源属于国家所有，也是全人类的共同财富。我国作为世界上生物多样性最丰富的国家之一。有责任和义务保护生态环境，保护物种多样性。然而，野生动物的非法买卖和杀害，对其栖息地的破坏，让四百多种野生动物处于濒危或受威胁状态，所以它们更需要法律的保护。如果因为我们的喜欢就去交易它，总有一天我们会失去它。我们的阳台是一座锁住他们的牢房，大自然才是他们真正的家。同学们。保护野生动物，动物是人类最好的朋友，它需要我们每一个人的重视。全体起立！依照《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。如果有人非法售卖大熊猫，公众都会清楚地认识到这是违法行为。但是同属于国家一级保护的金雕，大家却不清楚。因此，以本案为例，法庭建议相关单位在日后的普法工作上，必须重视濒危动物知识的普及。大江市环保联合会，诉七星运盛化工厂。凤凰岭祥发集团污染环境案，本庭判决如下：全体起立。被告，七星运盛化工厂，对其非法从事处理污水业务，应承担生态环境修复费用共计一百三十二万三千五百九十六元者，于该判决发生法律效力之日起。十日内支付至指定环境修复金专户。被告凤凰岭祥发集团以及曾经的下属单位江石化工厂，对生产废料管理不当，间接导致生态环境污染，应承担生态环境修复费用，共计五万八千七百六十五元者。被告单位江石化工厂，犯非法储存危险物质罪、污染环境罪、单位行贿罪。判处罚金一千三百万元，被告人石磊，原江石化工厂总经理，犯非法储存危险物质罪、污染环境罪、单位行贿罪，判处有期徒刑二十年，并处罚金人民币二百万元。被告单位大江天阳环境科技有限公司，犯提供虚假证明文件罪，判处罚金人民币三百万元。被告人新阳。大江天阳环境科技有限公司法定代表人，犯提供虚假证明文件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一百万元。大江市环保局原综合办副主任高原，已构成玩忽职守罪、受贿罪，判处有期徒刑十年六个月。刘大哥啊，你这个面再不吃就脱了。我是。你这看个新闻怎么这么激动啊？江石化工这个案子啊，判的挺好的。先慢慢吃。这次江石化工厂爆炸事故，给临江的生态环境、企业安全敲响了警钟。我们必须像保护我们的眼睛一样，去保护生态环境；像对待生命一样，去对待生态环境。
，心情不好。你满意我们对凤凰里刑罚，还有七星运生化工厂的判罚吗？这次的判决，应该是我们可以取得最好的结果。这么说，你是真心实意的接受这个判决了，光亮。证据摆在我们面前，这么判我们没有错。你就这种赔偿，对这种公司有用，那就是九牛一毛。如果赔偿有用的话，那七星之祥就不会变成今天的凤凰力想法。但是我们至少实现了突破，我们实现了公益诉讼。你问我能不能接受对运生化工厂、祥发公司的判罚？我当然不能接受。运生化工厂污染了成片的环境，却只赔了一百多万，而袁笑笑没有主管恶意，却被判了三年，人生中最美好的三年。这样的判罚，作为法官我得接受。但是作为个体，我面对不了。你之前问我，成立环保厅能不能改变现状？说实话，我也不知道。我们经手的环境案件数量太少了，我们只是刚刚踏上这条路。但是如果我们今天就在这儿打退堂鼓，那我们怎么样能知道以后会有哪些可能性呢？你说很对。等我们加入了环境保护审判庭之后，我们能做的就不只是让环保联合会成为原告了。夏老师，你怎么会来这儿啊？我来看丹顶鹤。啊。好啊，欢迎来到大自然。<笑>对了，我进来的时候听工作人员说你是这儿的志愿者。对，我定期就会来到这儿。其实我对这里的情感很复杂，反正我的命运和这里是无法分割的了。在我很小的时候，我爸爸穿越大半个中国，来到这儿，守护湿地和丹顶鹤。他是森林公安。所以，只要我有时间，就会来到这儿学习照顾他们。在我十岁那年，他为了救鹤，陷进泥潭，就再也没有回来了。舅舅，舅舅。其实，当我知道袁笑笑的事情的时候，我经常想起我爸。我在想。如果是我爸爸遇到一只受伤的金雕，他会怎么选择呢？我猜他也会去救。对，他肯定会去救的。其实，在有一段时间里，我对大自然是憎恶的。我恨他带走了我的爸爸，不曾感念。他所有的付出，他这么爱这里，最后
确定他儿死了。罗法官，我考你个问题吧。可以，走吧。为了救一位癌症患者，需要砍掉三颗紫杉，提取里面的紫杉醇。所以以后有关法律的问题，还请你不吝赐教。其实夏老师，我们法院也准备成立一个新的法庭，叫做环境保护审判庭。环境保护知识也请夏老师不吝赐教。环境保护审判庭。这是我们的办公室，环保亭的办公室。要要不然，我去问问院里啊。梁法官，你们来了。你有人？你不是民庭的吗？你怎么跑这儿来了？罗法官，我是庞云，我们俩之前都是跟着耿庭长一起工作的，所以刘院就叫我们过来了。哎哎，不要叫庭长，我现在是法官啊。就我们这几个人，庭不庭长的，那不就是个名字吗？耿念，哎，刘院，院长说，我还不相信，这还不到半年，你怎么又回来了？组织需要吗？我说你真傻，好不容易去中院，你为什么还要回来参加这个环境保护审判庭？哎，刘院，我给你介绍一下啊，这位是罗远罗法官。刘院长你好，我是罗远。你好，刘文燕。啊，起伏院长都交代了，呃，接下来你有什么问题，可以跟我说。好，我现在就有个问题，呃，这个是我们的办公室，对，就在这儿，你们可别嫌弃啊。我们院里办公室也很紧张，这个环保厅搁在我们新鲜试点，我们一下子也挪不出地儿来。曲副院长就特别给大家找了这个地方，曲院帮我们选的，对，就是希望你们借这个机会从头开始保持创新，自力更生。对不起，对不起，哎，对不起，林法官，你怎么来了？你不会也是？啊，对啊，曲院让我来的，没告诉你们吗？啊，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎加入啊！啊，你认识一下吧，刘院长。哎，刘院你好，你好，都关照，都到齐了，我带曲院再交代几句。环境保护审判庭还在初创时期。缺少现成的经验，可供大家借鉴。把大家放在新县人民法院，就是希望大家在基层案件审理中保持创新，完善机制。这个试点法庭由罗远暂时做代理庭长，新事新办，我们就不举行欢迎仪式、成立仪式了。那大家开始干活，上班。呃，等等，就这些？这可是曲副院长的原话。这些都是你要的全部资料
，还有排污的数据都在里边。太好了，谢谢。我不太明白，这爆炸案都已经宣判了，你为什么还要看这些卷宗啊？你听说了吗？七星县成立了环境保护审判庭。你该不会认为他们能帮饶冰翻案吧？其实我心里很清楚，饶冰只是其中一个环节，真正造成污染的是那些企业。所以我才说应该全部关停这些企业。倒不是所有企业都这样，我只是有些心寒。那么多专家学者、科学家，研究出一套又一套排污治污的方法，这些企业都知道，可就是选择视而不见，就是因为自私啊！就为了那一点利益，刑法里判死刑的买卖不照样有人做？苏律师，我请教你一个问题：你看好这个环境保护审判庭吗？换汤不换药，只要他们还是用一样的法条法理，那这个庭不过就是换了一个名字罢了。我倒是希望他们可以填补生产和污染之间的鸿沟。夏老师，欲壑难填。办公都在大楼里，我们是编外人员，他在仓库里。看来取真金真的是要经过九九八十一难。哪儿那么多丧气话？这仗还没开始打呢。从今天开始，这里就是我们七星县环境保护庭的办公室了。我们要从这里迈出去伟大的一步，鼓掌。虽然我们面临的困难有很多，但是请我们这些能人来，不就是为了战胜困难吗？我来安排一下，把办公桌摆成一个 U 字形，这样方便以后我们三个讨论工作。柜子靠墙摆一圈，到时候方便大家一起找资料。下面打扫卫生，小金牛儿，哎，你们两个搬家具，海南鹏云，你们两个扫地，我跟耿念拖地，清楚了，干活。准备一下啊！口罩，口罩，好好，口罩，哎，准备好啊！五、四，眼镜，眼镜，三、二、一，案子。你是不是又回七星县去了？没有。还瞒我？今天报道去了吧？这事儿今天刚刚定的，才说了我回七星县，跟以前也一样。啊。那能一样吗？啊，你以前在这儿你是庭长，你回去你什么都不是了。你别看你媳妇儿。他要是再不跟我说这些，我这妈算是白当了。妈，这编制的事儿不一定会变，不，我薪水一分钱没少。那也没多呀，啊，你以为我在乎你那点薪水？我是担心你们俩长期这么两地分居，老不在一起，我那大孙子什么时候能抱上？妈，这在哪儿工作跟生孩子没关系是吧？你瞧你俩啊，坐一块儿半天可以不说一句话，啊，我一说生孩子，你俩就同声一气的。
啊，一个要去七星县上班，一个要去考什么护士编制。不是那护士编制，你考过了又能怎么着啊？不就是薪水多那么一点吗？可这个工作它是昼夜颠倒的，它不是过日子的样子。行行，你吃吧吃吧吃吧吃吧。哎，这考虑日期定下来了。嗯，定了。嗯。哎，你先把这事跟妈说了呀。我本来打算自己跟她说的，现在也不是时机。你都去报道了还不说？嗯。你这回还是跟以前一样，半个月回来一趟吗？这事儿咱俩不是讨论过了吗？这路程太远。嗯，今天还是把水洒了一地，但我觉得，还是罗厅长更酷一点。我不是跟他下了一次现场吗？有勇有谋，简直帅呆了。我觉得做法官还是得稳重一点，像念哥一样，有温度又有人味。哎哎哎，你俩有没有觉得这俩法官有点不对过？那次他们来七星县，院里安排我带他们去元宵小家，俩人在车上哭，咔，吵起来，我都没敢插话。罗厅长跟林法官啊，想做罗厅长那样的法官。念哥，念哥，念文说他想做罗厅长那样的法官。你别闹！哎，你们，我给你打一赌吧。打什么赌？我赌你今年思考考不过。你有毛病吧？哪有赌这个的？你就是考不过啊！咱们试点厅每天忙得焦头烂额的啊，又是民事、刑事、环保，学都学不过来。你没有心思复习的。我不睡觉我都复习。学习靠的不是时间，是方法。要不你付我点钱吧，我给你辅导。小庞同学，嗯，你什么时候跟当事人打电话的时候不紧张？你告诉我，我再考虑考虑，好不好？无聊。我呢也没有什么大的抱负，我唯一的想法就是保护好各位法官，还有二位未来的法官。一位，两位，嗯，来来来，干杯干杯。祝贺环保厅成立。这也太惊喜了吧！不是说好吃饭吗？怎么还送上花呢？我自己种的，很环保。这要送花也是我送的呀，太荣幸了，谢谢。其实应该是我谢谢你呀、啊，你救了我一命。哎，而且，当时如果不是你坚持下到现场，僵尸化工厂的那些员工，就不能获救啊。还有话想说吧？我想请问你，站在法律的角度，我能为饶冰做点什么吗？你还是问了我这个问题。
其实大家都明白，饶斌的死对你影响很大，但法院审判要看证据，所有的证据都指向饶斌。在僵尸案里，饶斌是案犯；而在你眼里，饶斌是好学生，因此你很难接受这个现实，是吗？我不是不接受这个现实，我是不服。如果运盛化工厂的案子交给今天的环保庭，会是这个结果吗？环保联合会可以成为原告，祥发集团可以列为共同被告，这些都是进步。我们只是刚刚起步，但绝对不会止步于此院长，我们今天该干点什么？你该干些什么呢？小庞，我不是让你去立案庭问了吗？怎么样啊？我问了呀，可人家不理我。他们真的没有跟环境相关的案子吗？我去。哎，你们都在呢。刘月。哎，刘月。刘月。我听立案厅的同事说，你们天天去他们那里要案子，我给你们送一个。真的。哎呦，太好了，太好了。有案子。哎，来。垃圾囤积。刘月，这属于乡邻权纠纷，他不归我们管。虽说是乡邻权案件，但也涉及到环境问题，我觉得对你们环保庭再合适不过了。哎哎，刘院，刘院，刘院，你这是赶鸭子上架呀？这可是我们第一个案子，怎么就是拉？只有小法官，没有小案子。实现伟大的理想，那首先要耐得住寂寞。先办办看吧。要不，咱俩去现场看看。那我干嘛呀？你和小庞再去立案庭看看吧。啊、嗯。要我说，这个案子很清晰，可以直接判，让那人去趟现场，把被告带过来不就完了？干嘛还非要跑一趟？以我多年在民庭的经验，一般这种邻里之间的案子，都是通过调解来解决的。你没听民事庭的同事说吗？这都半年了还没解决问题，邻里关系早就完蛋了，否则也不会把他们告上法庭啊。咱们要是直接判了呢，完事以后可以直接走人，可人家邻居之间还得在一起生活，不是吗？我的意见是啊，如果我们以法官的身份介入调解，说不定当事人就愿意配合我们工作呢。那万一他要不配合呢？那到时候再判呗。是县法院来的各位同志吧？啊、我是街道办主任陈主任。啊，你好，你好，你好。我是罗远，这是耿念，我们是青县环境保护审法官，你就心情好，快把老郭给关到牢里去。他已经让我们每家每户的日子都没法正常生活了。你们大家都是这个天津小区的居民吗？对，是是是。我就住老郭对门，我住他楼上。法官，我孙子的两条腿啊，被贴草药的都不成样，都去麻疹了，连医生都让我们搬进搬家，担心会出传染病。今天。我把孙子他们的记录都带来了，法官您看看，看看你们看看，啊。
事情是这样的，顾水清和他爱人啊，已经两个月煮不出户了，吃饭全靠外卖，垃圾都堆到门外了。这楼到底味儿啊，都没法闻。我想卖房也卖不掉呀，大白天的，楼道里都能见到老鼠。有老鼠？对呀、啊。是、啊。呃，你们跟他沟通过吗？沟通没用。我们街道已经上门清理几次了，并且跟他指出这些垃圾啊，势必会存在隐患。可是。他不开门也不理我们呢，你说，邱主任别说了，先带他们进去看看。来，法官，你跟我进来，你看看，看看楼道能不能进去。这样的肯定会出事的。是我去现场看看，我们街道外干不了了。你来来，来，你你们先进去了啊，进去人太多了。来，来，这楼道里就有老鼠。哎呀，你注意点啊。来，法官，你们看看，你看这垃圾啊，你闻闻这味儿，这味儿都大半年了。是啊，我闻都没法看。是啊。我去，这太味儿了。这洁癖犯了是吗？过来，我走了。过来，你们进来来了，进来解决问题。怎么样？再一趟还是有用的吧？在办公室里可办不了这玩意儿。啊！哎呦，哎呦，哎呦！哎呦哎呦哎呦哎呦有老鼠。